presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos cordialmente a Alexandra Ocles, directora nacional de gestión de riesgos, eh, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Alexandra, bienvenida, gracias por haber aceptado esta invitación al diálogo. Bueno, hoy se inicia esta nueva normalidad. Eh, entendemos que la mayor parte, el, o casi el 100% de los municipios del país han anunciado que continuarán con el semáforo en rojo. ¿Qué significa esto? Bienvenida, buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Así es, este es un nuevo inicio, una nueva fase que permite, eh, sin duda, poder establecer una serie de eh, acciones que empezarán a regularse y a reactivarse eh, poco a poco. Iniciamos con esta fase de distanciamiento eh, social en la cual la semaforización nos permite ir generando paulatinamente esta reapertura si las condiciones de los cantones así lo permiten. Este semáforo en rojo, es decir, este inicio en rojo de todo el, el país, eh, básicamente lo que indica es la necesidad de cumplir con la normativa establecida hasta ahora en el marco de la emergencia sanitaria. 218 cantones de los 221 han establecido eh, que, se, que permanecerán en rojo durante este mes y en muchos casos la medida será evaluada a mediados de mes y otros estarán, permanecerán así hasta fines del mes de mayo. Pero en esta, ese sentido... Pero esta evaluación, eh, Alexandra, pero esta evaluación dependerá de qué, de qué tipo de factores. Cada cantón tendrá que hacer una solicitud al COE nacional... Eh, y solicitar la eventualidad de un cambio del semáforo o cómo va a funcionar esta dinámica? Eh, Fernando, cada cantón va a tener que hacer una evaluación eh, a partir de la, del dato que, y de las cifras que mantiene en su cantón. Es decir, vamos a analizar cuál es eh, eh, la tendencia de contagios en ese cantón, vamos a analizar el número de, de fallecidos que tiene el cantón, se debe analizar también eh, la, la eh, información sanitaria en torno al número de camas, al número de emergencias eh, que ha tenido el cantón. Es decir, hay una serie de indicadores que permiten eh, llegar a esa decisión previo a la crisis que van a tener que realizar ahora, los COES cantonales. Ahora, eh, no es que estamos regresando a la normalidad, porque mucha gente... Eh, por lo que ven redes sociales, noticias falsas y todo, cree que ya regresamos a la normalidad. Hay sectores, entiendo yo, Alexandra, por ejemplo, el sector de la construcción, eh, en proyectos pilotos eh, que ya regresan paulatinamente justamente a trabajar, por un lado. Por otro lado, se abre la posibilidad, se extiende el horario, por ejemplo, el funcionamiento de taxis, entiendo yo, y también el tema de las ventas por Internet, las entregas a domicilio. ¿Cómo va a funcionar esto? Así es, de ninguna manera, Fernando, estamos regresando a la normalidad, a aquella normalidad que nosotros conocimos de entre, y, es, y estuvimos viviendo durante, no sé, los meses de diciembre, enero, febrero, esa normalidad no estará más, por tanto, esta es una fase eh, después eh, de, de vivir estos, estos, estas semanas de, de emergencia sanitaria, esta es una fase que nos permite ir tomando ciertas uh, ciertas medidas de forma absolutamente regulada y controlada y por eso también esta necesidad de que sean los COES cantonales quienes eh, generan esta dinámica conociendo de cerca cada uno de los territorios. ¿Qué significa esta fase entonces? Que primero tiene una serie de responsabilidades ciudadanas que tienen que ser cumplidas de parte de cada uno de nosotros. Lo que yo haga o deje de hacer va a tener implicaciones en el contexto de la comunidad, de mi familia, de mí mismo, si es que no soy capaz de cumplir con las medidas establecidas. A propósito de eso, Alexandra, en las últimas horas el alcalde de Quito eh, ha hecho unas declaraciones mm, preocupantes, se podría decir, en el sentido de que él dice que el 75% de las personas infectadas que deberían estar en aislamiento en Quito están en las calles. Entonces, ante esto... ¿Qué es lo que puede hacer? Entiendo yo que el municipio va a emitir una ordenanza independientemente de lo que 
de las sanciones que establecen las eh, disposiciones del COE nacional. Pero, ¿qué significa esto? O sea, el 75% de los quiteños infectados no están haciendo el, el, el aislamiento. Eh... De lo, de lo que manifiesta el alcalde, sí, pero sería importante un poco saber la fuente de esa de esa información. Obviamente, eh, el alcalde está haciendo seguimiento de los casos confirmados que hay en la ciudad, pero sería importante saber la fuente de esa información, incluso para que conjuntamente con el Ministerio de Salud y las demás autoridades podamos hacer y acompañar este proceso. ¿Usted cree que y... esta información no es correcta, eh, Alexandra? No, yo no digo eso, solo digo que eh, sería bueno que el alcalde nos pudiera comentar de dónde sale ese dato, y creo que eso es importante, incluso para que juntos, vuelvo y repito, podamos hacer un mayor seguimiento a las personas que están incumpliendo con el aislamiento y obviamente van a tener que ser sancionadas, porque lo que están haciendo es generando eh, un mayor espectro de contagio al circular por la ciudad, el, al interrelacionarse con, con otras personas seguramente entonces sí es importante que estos datos sean analizados que estos datos puedan ser leídos adecuadamente para que en base a ese análisis se pueda tomar una decisión Ahora, para eh, saber cuál es el estado del Alex cantón Alessandra, ¿qué hacer ante situaciones consideradas especiales? Pudimos ver el fin de semana imágenes, eh, por ejemplo, en Guayaquil, en el sector del denominado mall del, 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 del piso, me parece que se llama, eh, a mucha gente en las calles y algunos hasta eh, sin mascarilla, sin las protecciones necesarias, gente que hacía el comercio como un día normal. También eh, en Quito, porque no es solamente en Guayaquil, en el sector de la comuna se denuncia el hecho de aglomeraciones de gente, de una gran cantidad de contagios. ¿Cómo se debe enfocar estos, eh, diríamos, sitios que son más neurálgicos eh, en el país? Eh, Fernando, efectivamente tenemos varios sitios en donde eh, se evidencia una gran cantidad de aglomeración de personas y ese es un foco de mayor riesgo en este, en este contexto. Es, esa es una gran amenaza precisamente para este proceso. Y creo que es importante que podamos establecer mayores controles. Por eso insistimos mucho en que esta es una fase que requiere de nosotros mayor disciplina y mayor cumplimiento, porque nuevamente... No es que hay que bajar los brazos, no es que hay que dejar de estar en, eh, en aislamiento domiciliario, no es que podemos circular libremente por la ciudad, por nuestro barrio, no se trata de eso. Se trata de que podamos ser ordenados para evitar precisamente este tipo de aglomeraciones. Entendemos también que la situación de muchas familias que viven del día a día, que viven de sus pequeños negocios, hoy se ve complicado, pero creo que es vital que se puedan hacer las cosas de forma ordenada y por eso es eh, importante que los municipios puedan actuar con responsabilidad. Recuerde también usted que el COE Nacional emitió una resolución a través de la cual el uso de la mascarilla es obligatorio y esa obligatoriedad ha sido regulada a través de ordenanza eh, por los municipios a nivel nacional. Eso es importante, vigilemos que por lo menos la gente esté usando eh, las mascarillas, vigilemos que la gente esté usando guantes también, porque eh, de lo contrario esto va a ser un ciclo en el cual no vamos a lograr salir si es que no entendemos claramente que hay una serie de responsabilidades en todos nosotros, en los gobiernos autónomos y también, por supuesto, el Gracias. gobierno nacional que sigue al frente de la emergencia. Gracias, Alexandra. Alexandra Oca, directora nacional de gestión de riesgos, por habernos acompañado. Hacemos una pausa, entregamos noticias, tendremos más. Ya volvemos.